ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಜಾನ್ವರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಇವಾಗಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಪ್ರಿಲಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪಿಟಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಕೂಡದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಅದು ರೇಪ್ ಮರ್ಡರ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಇಂಥ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಎ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಥವಾ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಆರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ನ್ಯಾಪ್ ಕೈಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆದಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬೇಸಿಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಐ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿ ಜೆ ಐ ವಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಜೆ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪೀಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಲೋಯರ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಸಿ ಜಿ ಐ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರೆದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹೈಯರ್ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ನಡೀತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಥಿಕಲ್ ಮಾರಲ್ ಡೈಲಮಾಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದೇ ಎ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅನಿ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆವರೇಜ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಷರ್
ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಟ್ರಂಪ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾರೋ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಐದರ್ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟ್ರಂಪ್ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಅದೊಂದು ಪಥಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಡರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಪಾಲಿಸಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಯಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಚೈನಾ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಎಸ್ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಮುಂದುವರೆದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ರಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಅಪ್ಕಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ
ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಈ ಯು ಎಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ತದ್ರೂಪಿವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಭಾರತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಜೆ ಎನ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಯು ಎಸ್ನ ಸೋಲಾರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯು ಎಸ್ಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ಗೂ ಸದಾ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯಿತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ತನ್ನ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೌದಿ ಮೋದಿ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಯೋಸ್ಪರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಈ ಡಯೋಸ್ಪರನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ನೆಲೆಸಿದೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದರೆಲ್ಲರ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಪೀನಿಯನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಡಯೋಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪ್ನ ವಿಸಿಟ್ನ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾಪ್ ಕಾಯ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬಿ ವೀಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬಿ ವೀಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬಿ ವೀಸಾ ಅಂತ ಕರಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ ವೀಸಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೀಸಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಭಾರತದಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿನ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ ಪಾಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬೇಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಲ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಲಾಯರ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅರೆಸ್ಟ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಡೇಟಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿತ್ರಿ ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇದೆರಡು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ
ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯು ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರೆದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬೈಕಂ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಟೂ ಹೌಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಯು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಟೋರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಿಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೋಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ದಾದ್ರಿ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಪ್ಕಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಪ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ನಾ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ ಡೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನ ಸೈಜ್ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಪವರ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮನಿ ಮತ್ತು ಮಜಲ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಜಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಾಡ್ರನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲಿಬರಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮುಂದುವರೆದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕಾಂತರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಡೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ರನ್ ಲೆಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆ
ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ದ ಇನ್ಲೀಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಅದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾರೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಸಿ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಜಿನೋ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ತನ್ನ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಥರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ದೇಶದ್ದು ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಮಯನ್ಮಾರ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಭಾರತ ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಭಾರತ ಕೂಡ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ನು ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಪ್ರಹರಿ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಲಿ ಥಾಮಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಡಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಂಚಶೀಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಂಚಶೀಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜನಾಗದವರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕು ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮುಂದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆಂತರಿಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಂಚಶೀಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ 